Anak ini adalah anak cowok yang beda banget sama temen-temennya. Waktu semua anak cowok lain sibuk main bola, dia malah sibuk sama lipstik neneknya. Bahkan ia sering dibully sama temen-temennya soalnya saat pesta Halloween, bukannya pakai kostum superhero atau kostum pangeran, dia malah lebih tertarik memakai kostum cewek. Nggak cuma itu, hidupnya makin nggak karuan saat dia ngalamin KDRT di keluarganya. Namun untungnya, datanglah seorang cowok baik hati yang mau buat rawat anak tersebut. Gimana kisah selanjutnya? Inilah Palmer. Film diawali kita langsung dikenalin sama seorang cowok bernama Eddie Palmer. Dulunya Eddie adalah seorang mantan atlet SMA yang berprestasi banget. Namun sayang, Eddie harus terjerumus ke dalam kasus narkobo yang buat dia mendekam di dalam penjara selama 10 tahun. Singkat cerita, beberapa tahun pun berlalu. Eddie kini dikasih keringanan hukuman karena selama di penjara dia berkelakuan baik. Ia dikasih bonus bebas bersyarat dan sekarang dia mau memulai hidup baru dengan tinggal sama neneknya. Setelah menempuh perjalanan yang cukup lama, kini Edi pun sampai di rumah si nenek. Ia pun langsung disambut hangat sama neneknya karena kini cuma tersisa si nenek lah keluarganya Edi. Go get settled. Okay. Drive no more. <laughs> Setelah masuk, Edi lalu ngeliat dari jendela tetangga si nenek yang merupakan seorang anak cowok bernama Sam yang saat ini lagi bermain sama ibunya yang diketahui bernama Sally. Diceritain kalau si nenek deket banget sama Sam karena setiap kali orang tuanya keluar rumah, mereka sampai nggak pulang berhari-hari. Oleh sebab itulah si nenek selalu ngejagain Sam ketika ia ditinggal pergi sama kedua orang tuanya. Keesokan harinya, Edi pergi berkeliling kota buat nyari kerjaan karena ia nggak mau menjadi benalu di rumah neneknya. Namun sayang, karena status mantan narapidana itu, Edi pun harus kesulitan buat ngedapetin kerjaan. Bahkan buat melamar jadi buruh bangunan aja ia tetap ditolak. Malam harinya Edi lalu ngehibur diri dengan pergi ke bar sekaligus ketemu sama teman-teman sekolahnya dulu. Setelah cukup lama ngobrol, nggak lama kemudian datanglah Sally, yaitu ibunya Sam, yang ngedeketin Edi. Diceritain kalau Sally ini adalah seorang wanita penghibur dan ia ngerayu Edi buat ngabisin waktu sama dia. Karena udah sekian lama Edi nggak pernah ngeluarin cairannya, pada akhirnya Edi pun tergoda dan langsung ngelakuin penggenjrotan di rumahnya Sally. Karena kebetulan suaminya lagi nggak ada di rumah. Pagi harinya, Edi yang bangun kesiangan pun langsung memakai pakaiannya dan dia malah kepergok sama si nenek dan juga Sam yang lagi ngejemur pakaian. Namun di sini mereka malah nggak curiga sama sekali karena mereka mengira kalau Edi cuma berkunjung biasa di rumahnya Sally. Siang harinya, si nenek meminta Edi buat nganterin dia ke gereja. Pada momen ini, buat pertama kali setelah keluar dari penjara Edi pergi ke gereja. Setibanya di sana, orang-orang terlihat lagi ngomongin Edi karena status mantan narapidananya. Setelah selesai beribadah, Edi lalu ketemu dan ngobrol lagi sama teman-teman lamanya. Ketika lagi kumpul, mereka semua merasa aneh saat ngelihat Sam yang nggak seperti anak cowok lain. Ia malah lebih condong ke sifat yang feminim. Keesokan harinya, Edi kemudian kembali nyari kerjaan. Sebelum berangkat, si nenek ngasih Edi sejumlah uang dan nyuruh dia buat mampir di minimarket untuk beli kebutuhan sehari-hari. Edi kemudian kembali berkeliling nyari kerjaan namun hasilnya tetap sama. Nggak ada orang yang mau nerima dia kerja karena status mantan narapidananya itu. Hingga malam pun tiba, Edi lalu mampir di minimarket buat ngebeli kebutuhan sehari-hari sesuai perintah dari si nenek. Di sana, Edi nggak sengaja ngelihat sebuah lowongan kerja jadi pelayan di minimarket tersebut. Namun baru aja bertanya, si pemilik minimarket tersebut langsung bilang bahwa lowongan udah terisi. Yang padahal si pemilik minimarket nggak mau kalau Edi bekerja di minimarket miliknya. Setibanya di rumah, si nenek tiba-tiba marahin Edi dan nuduh kalau Edi udah ngambil uang kembalian belanjaan tadi. Nggak terima kalau dituduh sembarangan, Edi lalu mutusin buat pergi ke bar untuk minum-minum. Di sana ia kembali nggak sengaja ngeliat lowongan kerja sebagai petugas kebersihan sekolah. Keesokan harinya, Edi yang nggak pantang menyerah pun langsung pergi ngelamar kerja ke sekolah tersebut. Yang ternyata sekolah itu adalah tempatnya Sam sekolah. Di sana dia ketemu sama seorang kepala petugas kebersihan. Kemudian dia juga ketemu langsung sama kepala sekolah buat interview. 
Setelah ngelihat profil dari Edi, si kepala sekolah pun sempat ragu sama Edi karena ia adalah mantan tahanan. Namun di sini Edi berusaha ngeyakinin si kepala sekolah dan memohon buat dikasih kesempatan karena dia akan sungguh-sungguh buat kerja di sana. Dia juga bilang kalau dia nggak diterima di sana, ia bingung harus ngelamar kerja di mana lagi karena semua orang menolaknya. Setelah ngedengerin semua penjelasan dari Edi, pada akhirnya si kepala sekolah pun mau ngasih Edi kesempatan. Mendengar hal itu, Edi pun seneng banget dan dia sangat berterima kasih kepada si kepala sekolah. Malam harinya, Edi, si nenek dan juga Sam pergi makan malam bersama. Di sini si nenek minta maaf sama Edi karena kemarin dia udah nuduh Edi ngambil uang kembalian belanjanya. Yang padahal si nenek cuma salah ngitung aja. Pada momen ini hubungan mereka pun semakin dekat. I miscounted. Oh, oh cheers. Kerja. Keesokan harinya, Edi pun mulai kerja jadi petugas kebersihan di sekolahnya Sam. Di sini Edi dikasih tugas pertama sama si kepala kebersihan sekolah buat ngebersihin kamar mandi sampai kantin sekolah. Namun di sini si kepala kebersihan nggak mau ngasih kunci gudang kepada Edi karena Edi masih anak baru. Hari demi hari berlalu, suatu pagi Edi nggak ngeliat neneknya yang seperti biasanya jam segini udah bangun. Edi yang ngerasa ada yang aneh pun mutusin buat nyariin si nenek di dalam kamar. Namun setelah masuk Edi pun dibuat terkejut. Karena ternyata si nenek udah meninggal dunia tadi malam akibat umur yang udah tua banget. Edi lalu makmin si nenek yang ditemani sama kerabat, tetangga, dan juga pendeta di sana. Setelah kepergian si nenek, kini hari-hari Edi ditemenin sama Sam yang setiap hari selalu datang ke rumah si nenek. Di sana Edi pun ngerasa risih sama kehadiran Sam yang berperilaku nggak seperti anak cowok pada umumnya. Ia juga nggak mau kalau harus ngurusin si Sam karena ia masih punya orang tua. Namun karena orang tuanya Sam nggak pernah ada di rumah, Edi lalu mutusin buat bawa Sam ke kantor polisi aja. Setibanya di sana, Edi lalu nitipin Sam sama salah seorang teman lamanya yang kerja jadi polisi di sana. Ia ngelapor kalau orang tuanya Sam nggak pernah pulang dan bisa dibilang kalau Sam udah ditelantarin sama orang tuanya. Si teman pun bilang kalau laporannya Edi ini masih belum dikategorikan sebagai tindak kriminal. Dan dia ngasih saran agar Edi membawa pulang Sam dan nunggu 24 jam lagi sampai orang tuanya Sam pulang. Pada akhirnya, Edi pun dengan terpaksa harus ngebawa Sam kembali ke rumah. Hari demi hari pun terus berlalu, hingga suatu saat gurunya Sam yang baru nerima kabar kalau Sam udah ditelantarkan sama orang tuanya pun datang ke rumahnya Edi buat ngeliat kondisinya Sam. Di sini, si guru yang bernama Maggie pun berterima kasih banget sama Edi karena udah mau ngerawat Sam. Ia juga ngasih nomor HP-nya buat Edi supaya nanti kalau terjadi sesuatu sama Sam, ia bisa ngasih tahu. Setelah ibu guru Megi pergi, Edi lalu nyuruh Sam buat mandi karena udah tiga hari dia belum mandi. Tapi di sini ternyata Sam nggak berani ke kamar mandi sendirian dan selalu minta Edi buat nemenin dia. Keesokan harinya setelah pulang sekolah, seorang wali murid minta izin sama Edi buat ngajakin Sam main di rumahnya. Karena anak si wali murid ini adalah teman satu kelasnya Sam. Edi pun ngizinin dia, tapi nanti sore dia akan ke sana buat ngejemput Sam. Singkat cerita sore harinya, Edi pun datang ke rumah si wali murid itu buat ngejemput Sam. Saat masuk, Edi ngeliat kalau Sam ternyata lagi main masak-masakan sama temennya. Di sini mereka pun ngajak Edi buat ikutan main sama mereka. Pada awalnya Edi menolak karena ia malu harus main masak-masakan sama anak-anak. Namun karena terus dipaksa, pada akhirnya ia pun mau buat ikut main sama mereka. Yes. Oh, it's so good. Oh, I love it. I think I'll have a little more. So, uh, is Emily your girl? Beberapa hari kemudian, Edi ngajakin Sam buat nonton pertandingan softball agar Sam tahu bagaimana hobi anak cowok yang sesungguhnya. Setelah tiba di sana, mereka nggak sengaja ketemu sama ibu guru Maggie yang saat itu lagi buka lapak di pinggir lapangan. 
Setelah lama ngobrol, mereka pun masuk ke dalam stadion buat nonton pertandingan. Di sini Eddie berharap supaya Sam bisa berubah sedikit demi sedikit dan menikmati olahraga para kaum lelaki. Namun Sam malah lebih tertarik sama para cewek-cewek cheerleaders yang lagi menari. Keesokan harinya, mereka kembali pergi keluar buat main bowling. Di sana Eddie nampak makin dekat sama ibu guru Maggie. Hari demi hari pun berlalu, mereka bertiga selalu ngabisin waktu bersama. So, quarter. Here. Hey, what you want to say is, my... Good. Thanks. My dog really. Eddie juga setiap minggu harus selalu pergi ke kantor polisi buat ngelaporin kegiatan sehari-harinya karena statusnya yang masih bebas bersyarat. Tapi, momen kebahagiaan tersebut nggak bertahan lama saat Eddie membaca sebuah surat wasiat dari almarhumah si nenek. Di dalam surat itu tertulis bahwa kalau si nenek meninggal dunia, maka dia akan nyumbangin rumah serta seluruh hartanya buat pembangunan gereja. Hal itu tentu aja ngebuat Eddie sangat terkejut dan dia langsung menghubungi seorang notaris buat mastiin kebenaran surat tersebut. Dan si notaris pun bilang kalau surat wasiat itu memang benar adanya. Dan Edi dikasih waktu satu bulan lagi buat tinggal di rumah itu. Dan Edi cuma mendapatkan bagian 5000 ribu dolar aja buat ngelanjutin kehidupannya. Kesokan harinya, terlihat Sam yang nampak lagi dibully sama teman-temannya di sekolah karena Sam berperilaku kayak cewek. Edi yang kebetulan ngelihat kejadian itu pun langsung ngancem mereka buat jangan pernah ganggu Sam lagi. Setelah pulang sekolah, Edi ngajakin Sam ke sebuah toko baju buat milih kostum pesta Halloween yang akan diadakan dua hari lagi di sekolah. Di sana Sam malah milih sebuah kostum cewek berwarna pink. Ngelihat hal itu tentu aja Eddie langsung nasehatin Sam kalau anak cowok itu nggak seharusnya memakai baju cewek berwarna pink. Seharusnya anak cowok itu pakai kostum superhero atau pangeran. Eddie lalu bilang kalau dia udah muak sama tingkah lakunya Sam yang udah menyimpang banget. Tapi Sam tetap aja bersikeras sama pendiriannya dan pada akhirnya Eddie pun membelikan baju cewek itu buat Sam. You ready for Halloween? Yep, okay. Keesokan harinya di sekolah, lagi-lagi Sam dibully sama teman-temannya karena kostum yang dia pakai aneh banget. Nggak lama kemudian, ibu guru Maggie datang pakai kostum kepala sekolah lengkap sama kumisnya. Ia lalu bilang kalau di hari perayaan Halloween ini, setiap anak bebas jadi apa aja yang mereka mau serta bebas pakai kostum apapun. Mendengar hal itu, Sam pun nggak jadi sedih dan ia semakin percaya diri sama apa yang ia pakai. Malam harinya, Sam dan Eddie lanjut ngerayain pesta Halloween di rumah ibu guru Maggie. Setelah Sam tidur, mereka pun nyempetin diri buat ngobrol dan nyeritain tentang diri mereka masing-masing. Di sini Maggie nanya sama Eddie kenapa dia bisa dipenjara. Eddie pun bilang kalau dulu dia adalah seorang pemain softball SMA. Namun suatu saat dia sempat ngalamin sidera yang cukup parah sampai ia dikeluarin dari tim. Sejak saat itulah hidupnya mulai berantakan dan dia sering konsumsi narkoboy. Dia terjerumus ke dalam dunia kriminal sampai merampok rumah seorang temannya hingga pada akhirnya ia dipenjara. Hari demi hari berlalu, Maggie dan juga Eddie sering ngelewatin waktu bersama. Hingga di suatu hari, Sam tiba-tiba lari masuk rumah sambil nangis ke dalam kamar. Eddie lalu nanya apa yang terjadi. Sam lalu cerita kalau ia dibully lagi. Mendengar hal itu, Eddie pun nyuruh Sam buat ngelawan anak-anak itu. Namun Sam bilang kalau yang ngebully dia kali ini bukanlah teman-temannya, melainkan teman-temannya Eddie, yaitu para orang dewasa. Mendengar hal itu, darahnya Eddie langsung mendidih dan dia segera pergi buat ngasih pelajaran teman-temannya itu. Sesampainya di sana, Eddie pun tanpa basa-basi langsung mukulin salah seorang temennya yang udah membuli Sam tadi. Kesokan harinya, Eddie dan Sam terlihat lagi ngebuat naskah cerita kartun yang akan mereka kirim ke sebuah studio produksi film kartun favoritnya Sam. Gak lama kemudian mereka dikejutkan sama kedatangan Sally yang tiba-tiba langsung membawa Sam pulang ke rumahnya.
Di sini Edi pun cuma bisa diam ngelihat Sam yang dibawa pergi sama ibu kandungnya. Gak lama kemudian datanglah beberapa polisi dan juga anggota Komisi Perlindungan Anak buat bawa Sam pergi ke kantor. Karena pihak dari Komisi Perlindungan Anak baru nerima kabar kalau Sam udah ditelantarin sama orang tuanya. Edi yang ngelihat hal itu pun segera pergi nyusulin mereka. Setibanya di sana, Edi pun nggak diizinkan buat nemuin Sam, karena yang bisa nemuin Sam cuma orang tua atau wali yang sah. Sepulang dari sana, Edi kemudian nemuin Sally, dan ia ngasih sejumlah uang supaya Sally mau buat surat pernyataan penyerahan hak asuh Sam sama dia. Mendengar hal itu, Sally pun langsung nolak dan ngusir Edi dari sana. Keesokan harinya saat di persidangan, Edi berusaha yakinin si Hakim buat nyetujuin permintaannya jadi orang tua angkatnya Sam. Namun setelah membaca riwayat Edi yang pernah terlibat kasus kriminal, Hakim itu pun menolak dan akan tetap memberikan hak asuhnya Sam kepada ibu kandungnya. Karena mereka menganggap kalau Sam akan lebih aman tinggal sama ibunya. Mendengar hal itu, Edi pun mohon-mohon kepada si Hakim agar mau nyerahin hak asuh Sam kepadanya. Karena dia tahu gimana kehidupan kedua orang tuanya Sam yang selama ini udah nelantarin Sam. Namun di sini, Seli bilang kalau si Hakim jangan terlalu percaya sama ucapannya Edi itu. Ia yakin kalau Edi yang merupakan seorang mantan narapidana punya niatan yang buruk kepada anaknya. Setelah mendengar penjelasan dari kedua belah pihak, pada akhirnya si Hakim pun mutusin buat ngabulin permohonan Seli sama ngasih dia hak asuh Sam sepenuhnya. I'm Sam's mother. Please not of abuse and neglect has been made. Keesokan harinya, Edi lagi-lagi ngedenger keributan di rumahnya Sam. Ternyata ayahnya Sam lagi terpengaruh narkoboy dan ia ngelakuin kekerasan kepada Sam dan juga ibunya. Menyadari hal itu, Edi pun segera datang ke rumah mereka dan langsung membawa Sam pergi dari sana. Karena nggak ada tujuan, Edi pun cuma ngajak Sam keliling-keliling komplek sampai situasi aman. Tapi saat kembali ke rumah, betapa terkejutnya ia setelah ngelihat beberapa anggota Komisi Perlindungan Anak dan juga polisi nampak lagi nyariin dia. Karena sebelumnya Sally udah laporin Eddie ke polisi atas tuduhan penculikan anak, pada akhirnya Eddie pun harus ditangkap atas perbuatannya itu. Sam pun sampai histeris dan ngejar Eddie yang ditangkap sama para polisi. Yang ngisyaratin kalau Sam sayang banget sama Eddie, melebihi sayangnya sama orang tuanya. Keesokan harinya, Edi pun dibebasin karena Sally ternyata udah nyabut laporannya. Setelah tiba di rumah, Sally pun ngajak Edi buat ngobrol empat mata. Di sini Sally bilang, setelah kejadian kemarin, ia ngeliat bagaimana Sam ternyata sayang banget sama Edi seperti ayahnya sendiri. Oleh sebab itu, mulai saat ini, dia akan nyerahin hak asuhnya Sam kepada Edi. Karena ia sadar sama kondisinya yang sekarang, dia nggak akan bisa merawat Sam dengan baik. Ia berencana akan ngejalanin rehabilitasi dengan sebaik-baiknya agar dia bisa bersih dan menjadi wanita yang lebih baik lagi. What do you think? <laughs> Semenjak saat itu, kini Edi udah resmi jadi orang tua angkatnya Sam. Beberapa hari kemudian, seperti biasa Edi nganterin Sam pergi ke sekolah. Setibanya di sana, Sam yang akan kerja seperti biasa menjadi petugas kebersihan pun tiba-tiba dipanggil sama kepala kebersihan sekolah. Di sini si kepala kebersihan sekolah tersebut ngasih Sam sebuah kunci yang merupakan kunci gudang kebersihan. Yang ketika di awal film tadi saat Edi baru mulai masuk bekerja, ia nggak pernah diizinin buat megang kunci apalagi masuk ke gudang itu. Dan sekarang kunci itu dikasih kepadanya. Yang artinya, buat pertama kali dalam kehidupannya yang baru ini, ia dipercaya buat megang sebuah tanggung jawab walaupun cuma sebuah gudang kebersihan sekolah. Singkat cerita, setelah satu bulan berlalu, kini rumah si nenek pun akan disumbangkan buat pembangunan gereja. Edi dan Sam pun segera mengemasi barang-barang mereka buat segera pindah ke sebuah rumah yang disewa sama Edi. Sebelum pergi, Edi ngelihat sebuah surat balasan yang sebelumnya ia kirimkan buat studio produksi film kartun favoritnya Sam. Dalam surat itu tertulis bahwa Sam kini telah resmi terdaftar dan bergabung sama tim pembuat cerita kartun tersebut. Kemudian film pun selesai. 
Terima kasih udah nonton sampai habis. Semoga kalian dan juga semua keluarga tetap sehat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.